వెల్కమ్ టు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ క్లాస్ నేను మీకు ఈ క్లాస్లో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వాట్ ఈజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా సో యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అన్నది సో మనకి వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద సో బిహేవియర్ ఆఫ్ బీమ్స్ అండర్ లోడింగ్ సో బీమ్స్ మనము స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్లో చేస్తున్నప్పుడు డెఫ్ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ సో ఆ లోడింగ్ చేసినప్పుడు వాటి బిహేవియర్ బిహేవియర్ ఆఫ్ బీమ్స్ అండర్ లోడింగ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ డెఫ్లెక్టింగ్ సో డ్యూరింగ్ ద లోడింగ్ సో ఆ బీమ్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ బీమ్స్ మీద లోడ్ పడినప్పుడు అవి డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి డిఫ్లెక్ట్ అంటే ఇట్స్ ఫామ్ ఇట్స్ షేప్ ఈజ్ చేంజ్డ్ సో హౌ దే ఆర్ డెఫ్లెక్ట్ హౌ దే ఆర్ డిఫార్మ్డ్ సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నది మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ సో స్ట్రక్చరల్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో సో లార్జ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆటోమొబైల్స్లో కూడా వెరీ ఇంపో ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అవి కూడా మనం బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం దానిలో కూడా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సో ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా వల్ల రిసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద బీమ్ అగేనిస్ట్ ద బెండింగ్ సో వెన్ ఎవర్ ద ఎప్పుడైతే లోడ్ పడి ఏదైనా బీమ్ మీద ఆటోమేటిక్గా బెండ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ బెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బీమ్ రిసిస్ట్ చేస్తుంది ఇలాగ ఏదైనా స కొంత లోడ్ పడగానే ఏ బీము వెంటనే ఉంగిపోదు సో ఇటు అపోజెస్ దట్ లోడ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా మీద మనకు ఐడియా ఉంటే సో ఆ బీమ్ ఎంత రిసిస్ట్ చేయగలదు అన్నది వీ క్యాన్ సో రిసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద బీమ్ ఎగెయిన్స్ట్ ద బెండింగ్ ఆ బెండింగ్ లోడ్ పడినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బీము ఆ లోడ్ని ఎంతవరకు తట్టుకోగలదు రిసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద బీమ్ నెక్స్ట్ సో ఇట్ ఎస్టిమేట్స్ ద స్ట్రెస్ డ్యూరింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దేని మీద అయినా మనం లోడ్ వేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దే ఆర్ అండర్ గోయింగ్ సమ్ స్ట్రెస్సెస్ వాటి లోపల ఇంటర్నల్గా స్ట్రెస్సెస్ ఫామ్ అయితే సో ఆ స్ట్రెస్సెస్ ఎంతవరకు ఫామ్ అవుతాయి అన్నది కూడా వీ క్యాన్ ఎస్టిమేట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా సో ఇక్కడ సింపుల్ ఏంటంటే హై మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఉన్నది హై స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నది అని ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ హై విత్ ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ విత్ హై హై మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా హ్యావ్ మోర్ స్ట్రెంగ్ దెన్ ద లోయర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా సో నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా సో నేను ముందు మీకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా గురించి ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాను యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి మూమెంట్ మూమెంట్ అంటే సో వెళ్ళడం సో లేకపోతే కదలడం ఓకే క్వాంటిటీ ఆఫ్ మోషన్ ప్రాసెస్డ్ బై ఏ బాడీ యాక్చువల్గా మనం నార్మల్గా మూమెంట్ ఇచ్చాం ఎవరైనా సపోజ్ వాడు మూమెంట్లో ఉన్నాడు ఆ వస్తువు మూమెంట్లో ఉన్నది అంటే ఏంటి సమ్ మోషన్ ఈజ్ ప్రాసెస్ సపోజ్ రెస్ట్లో ఉన్న బాడీ సో అది ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటే మూమెంట్ అని క్వాంటిటీ ఆఫ్ మోషన్ ప్రాసెస్డ్ బై ఏ బాడీ బాడీకి ఇక్కడ తీసేసి మీరు ఏదైనా పెట్టండి ఫోర్స్ పెట్టండి ఏరియా పెట్టండి మాస్ పెట్టండి ఏదైనా సో ఎనీథింగ్ సో ఇక్కడ సో ఫోర్స్ తీసుకోండి మాస్ తీసుకోండి ఏరియా తీసుకోండి ఇక్కడ అలాగ సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ మోషన్ ప్రాసెస్డ్ బై ఏ ఫోర్స్ మాస్ ఏరియా ఏదైనా ఓకేనా మూమెంట్ అంటే సో కదలక ఏ మో క్వాంటిటీ ఆఫ్ మోషన్ ప్రాసెస్డ్ బై ఏ బాడీ ఫోర్స్ మాస్ ఓకే ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ మా ఫోర్స్ అని తీసుకుంటే సో సపోజ్ మనకు మూమెంట్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ సో బాడీ ఎంత దాని తాలూకా మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మనం యాంగ్యులర్ డిస్టెన్సెస్ తీసుకోము సపోజ్ ఇక్కడ సపోజ్ ఒక బాడీ ఇక్కడ ఉంది సో ఈ బాడీ ఎంత దూరం మూవ్ అయింది ఓన్లీ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఓకే సో మనకి సపోజ్ ఫోర్స్ తీసుకుందాం సపోజ్ ఫోర్స్ తీసుకో మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ మా ఫోర్స్ తీసుకుంటే సో ఒక పెర ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోర్స్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ ఓకే ఫోర్స్ ఇంటూ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అది ఎంత మూవ్ అయింది ఎంత ఫోర్సు ఇంటూ దాన్ని అది ఎంత మూవ్ అయింది ఇక్కడ చెప్పాను క్వాంటిటీ ఆఫ్ మోషన్ పాసిబుల్ బై ద ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ సో దీన్ని
సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఈ ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్కి మళ్ళీ అనదర్ ఇంకొక డిస్టెన్స్ ఇంకో పెడపండిక్యులర్ అండి దీన్ని మనం ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్నాం కదా ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ద ద ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అబౌట్ ఎనీ పాయింట్ ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఓకే దాన్ని వీ కాల్ డాస్ సో వీ కాల్ డాస్ ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సేమ్ మళ్ళీ ఈ ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ టు ఓకే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎస్ఎంఈఆర్ పెట్టాను ఇది ఎలా రాయకూడదు సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దిస్ సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ద సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఓకేనా సో మీకు ఓన్లీ లైట్గా కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దీన్ని ఆలకిస్తే మీకు కొంతవరకు కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మొత్తం కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అని నేను చెప్పలేను కానీ సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ మీకు తెలుస్తుంది ఓకే మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్స్ ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ చూసుకుంటే సెకండ్ మూమెంట్ ఇది సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా సో మనకి సపోజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అన్నది ఇక్కడ డెఫినేషన్ నేను చెప్తున్నాను మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫోర్స్ బదులు ఏరియా వేసుకుంటాము సపోజ్ ఏరియాస్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద సపోజ్ సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అలాగే సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఓకే సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనీథింగ్ ఓకేనా ఎనీథింగ్ సెకండ్ మూమెంట్స్ సెకండ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కానీ సెకండ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఏరియా కానీ సెకండ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ మాస్ కానీ ఎనీథింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఆ కాన్సెప్ట్ని బట్టి ఓకే నౌ వీ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద ఇక్కడ మనం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబౌట్ ద ఏరియా తీసుకుంటున్నాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఏరియా సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఆఫ్ అన్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు డబ్ల్యూఆర్టీ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబౌట్ ద యాక్సిస్ లేయింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ప్లేన్ ఓకే ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఏరియా ఇందాక ఏమంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని చెప్పాం కదా so product of elementary area and the square of the distances indaka manaki ikkada em em cheppanu rendu distances lo vastunayi kada first moment of force ante product of force into distance malli idi iskochi malli inko distance ante product of force into distance into distance kada perpendicular rendu perpendicular distance ipudu suppose area em avutundi area into distance into another distance so just like that ikkada manaki em vastundi so product of elementary area so that is area elementary area into distances 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 square okay so manaki idi anamata so moment of inertia me definition meeru cheppan ante so manaki moment of inertia ante <coughs> so moment of inertia of an area with respect to any axis lying on its plane is defined as the sum of the product of elementary area sum of the product of elementary areas and the square of their distances square of their distances suppose edaina oka section ki teesukunte suppose entaku mundu manam ela ki teesukoni suppose deeniki centroid ekkada untundandi ekkada undi so okay ikkada untadi centroid so g anantam so deenni manam suppose moment of energy anni i antho chupistam ఓకే అన్న సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబౌట్ ద సెంట్రాయిడల్ సెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐజీ అని చూపిస్తాం ఓకేనా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని ఐ ఐ అంటే సపోజ్ ఐఎక్స్ఎక్స్ ఐవైవై అబౌట్ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అలాగే మనం చూపించవచ్చు సపోజ్ సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా సపోజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుందాం అనుకోండి అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని మనం ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ అని అంటాం అబౌట్ వై యాక్సిస్ని ఐ వై వై అని అంటాం బట్ అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ అని ఒకటి ఉంది దీని తాలూకా సెంట్రాయిడ్ ఇది సపోజ్ దీని తాలూకా సెంట్రాయిడ్ ఇది సో సెంట్రాయిడ్ అంటే మనం జీ అని అనుకుంటున్నాం సో దీన్ని మనం ఎలా అంటాం అంటే ఐజీ సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అబౌట్ ద సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ దిస్ ఈజ్ సో అబౌట్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది సో అబౌట్ ద వై యాక్సిస్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ స
अबउट द वै ऐक्सी अंत सो अबउट द एक्स एक्स मूमेंट आफ् एनर्जी अबउट द एक्स एक्सिस अबउट द वै ऐक्सी इज मेरी अबउट द सेंट्रॉइडल ऐक्सी अदी दी तौलक सेंट्रॉइडल ऐक्सीको दी ईजी अटा सो इवनि क्लीयर का गुर्त ईजी अंत अबउट द सेंट्रॉइडल ऐक्सी ई ऐक्सी अंत अबउट द एक्स एक्स मूमेंट आफ् एनर्जी अबउट द इट्स एक्स एक्सी मूमेंट आफ् एनर्जी अबउट इट्स वै ऐक्सी सो नो वी आर् मूविंग टू दपोज इक मल्ल सपोज अबउट सम ऐक्सीक सो इक सपोज और एरिया उ दिन एलमेंटरी एरिया मैं तस्को सो एलमेंटरी एलमेंटरी कंसीडर ए प्लेन आफ सैक्न ए सो इकेंटे डीए अए मन की सो डीए स्मा एलमेंटरी एरिया स्मा एलमेंटरी एलमेंटरी एरिया प्लेन सैक्न प्लेन सैक्न ओके प्लेन सैक्न सो इन ए अंटे सो सग डीए सो अंटे ए अंटे इला चार्टल कल सग्म अंटे टोटल टोटल आफ इला स्मा 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 अभी कल ए सो दी टोटल एरिया ए दाने स्मा चीए स्मा एलमेंटरी एरिया आफ दैक्न सो इन सपोज इधी मन की ई एक्स ऐक्सी इधंत दूर में उ सो वै डिस्ट अटे वै वै ऐक्स ओके सो इत वै ऐक्स मेद एक्स ऐक्स नीचे वै डिस्ट डीए वै ऐक्स नीचे एक्स डिस्ट ओके सो एक्स ऐक्स नीचे वै डिस्ट वै अटा एके वै स्के कदा सो इधी एक्स स्के सो वै ऐक्स नीचे एक्स डिस्ट इपड़ मन रायचु सो फस्ट मूमेंट आफ एनर्जी ओके सो फस्ट मूमेंट आफ एनर्जी फस्ट मूमेंट आफ एनर्जी फस्ट मूमेंट आफ फोर् एरिया फस्ट मूमेंट आफ एक्वल टू मन के फस्ट मूमेंट आफ एरिया अंटे सो यह चरिया फस्ट देश दीमेंटल सो एरिया इंटू दाखिल पर्पंडक्युर् डिस्ट अबउट मैं ए ऐक्सीक सो फस्ट मूमेंट आफ एरिया अबउट एक्स ऐक्सीक एक्स ऐक्सीक ओके इकड़ा बारा सो मैं मूमेंट आफ एनर्जी अबउट एक्स ऐक्सी सो फस्ट मूमेंट आफ एनर्जी ए फस्ट मूमेंट आफ एनर्जी फस्ट मूमेंट आफ एरिया सो एरिया इज ईक्वल टू सो डीए डीए अनेक मैं इपड़े एक्को दीक अबउट एक्स एक्स सो डीए इंटू दिन तालूका पर्पंडक्युर् डिस्ट वै सो वै सो नैक्स्ट सैकेंड मूमेंट आफ एनर्जी मूमेंट आफ एरिया इज ईक्वल टू फस्ट मूमेंट आफ एरिया इंटू दाखिल मल्ल सें पर्पंडक्युर् डिस्ट ओके सो दिश वै दट डीए इंटू वै इंटू वै दट डीए वै स्क्वे सो दिश दो ई एक्सएक्स अन कदा सो अबउट एक्स एक्स कदा मैं तस्कट ओके सो इक मन की डि डेफिनेशन प्रकार मूमेंट आफ एनर्जी अटे प्रोडक्ट आफ एलमेंटरी एरिया अंड द स्क्वे आफ द डिस्ट फ्रम दक्स सो ई एक्सएक्स अंत सो प्रोडक्ट आफ एलमेंटरी एरिया अंड स्क्वे आफ द डिस्ट आफ फ्रम दक्स ऐक्स नीचे स्क्वे आफ द डिस्ट सो दी इलागे मैं ई वै वै रास्क कदा सो ई वै वै एला रास्क सो प्रोडक्ट आफ प्रोडक्ट आफ एलमेंटरी एरिया दट सो डीए इंटू स्क्वे आफ वै वै ऐक्स स्क्वे आफ द डिस्ट फ्रम दक्स ऐक्स नीचे दूर में उ दिश एक्स स्क्वे ओके सो इला मन मूमेंट आफ एनर्जी फैंड मूमेंट आफ एनर्जी डेफिनेशन अंड डेरीवेशन सो मूमेंट आफ एनर्जी अंटे प्रोडक्ट आफ एलमेंटरी एरिया अंड द स्क्वे आफ द डिस्ट फ्रम दक्स सो प्रोडक्ट आफ एलमेंटरी एरिया इंटू स्क्वे आफ द डिस्ट फ्रम दक्स सपोज इफ इट इज एक्स ऐक्स द डिस्ट बिटी द दिस् एलमेंटरी एरिया अंड दक्स ऐक्स इज वै सो प्रोडक्ट आफ द डिस्ट फ्रम दो स्क्वे आफ अलगे फ्रम वै 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 ऐक्स वै ऐक्स द डिस्ट बिटी द डीए अंड वै ऐक्स इज एक्स द डीए इंटू एक्स स्क्वे सो दिस् द मूमेंट आफ एनर्जी ओके बेसीक डेफिनेशन सो प्रोडक्ट आफ एलमेंटरी एरिया अंड स्क्वे आफ द डिस्ट फ्रम दट एक्सीस् नैक्स्ट पोलार मूमेंट आफ एनर्जी नैक्स्ट वेरी इंपारटेंट डेफिनेशन पोलार 
పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా సో పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా దీన్ని మనం జేతో చూపిస్తాం ఓకే పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఇదేమీ లేదు జస్ట్ మనము సపోజ్ ఇది వై యాక్సిస్ మనకు తెలిసి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇప్పుడు ఇదే ఇదేదో ఒక ఏరియా తీసుకున్నాం ఈ ఏరియా మనం ఎలా తీసుకున్నాం సో దిస్ ఈజ్ డిఏ సో ఈ టోటల్ ఏరియాని మనం ఏమనుకుంటున్నాం టోటల్ ఏరియాని ఏ అనుకుంటున్నాం దానిలో సమ్ ఎలిమెంటరీ ఏరియా సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అని అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ సో ఎక్స్ డి వై డిస్టెన్స్లో ఉంది దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది ఓకే సో ఇలా మనం క్లియర్గా చేసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఏ ప్లేన్ మీద ఉంది ఏ ప్లేన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ అంటే ఇది ఎలా చూసుకుంటే ఎక్స్ అంటే బోత్ ఎక్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది వై అంటే ఎక్స్ వై ప్లేన్లో ఉంది ఇది సో ఈ ఎక్స్ వై ప్లేన్ ఈ ప్లేన్ ఈ ప్లేన్ ఏ ప్లేన్లో ఉందండి ఎక్స్ వై రెండు కలిపిన ప్లేన్లో ఉంది మరి ఈ ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్ అంటే ఎలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది కదా పెర్పెండిక్యులర్ అంటే ఈ ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్కి ఈ ప్లేన్కి నైంటీ డిగ్రీ స్ట్రైట్ లైన్ మీరు తీసుకోండి ఎలా స్ట్రైట్ అండ్ నేను ఎలా క్లియర్గా క్రాస్గా చూపిస్తున్నాను కానీ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇదేంటి సపోజ్ పెర్ పెర్పెండి ఇది ఇదే డిస్టెన్స్ ఇది ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్ నుంచి పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వై యాక్సిస్ నుంచి పెర్పెండిక్యులర్ కానీ ఇక్కడ నేను చెప్తున్నది ఈ ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్ ఈ ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్ సో ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అంటే ఏంటంటే సో పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా దీన్నే మనం ఈ కాల్ డ్యాస్ ఐ జెడ్ జెడ్ అని అంటాం ఐ జె అంటే ఐ ఎక్సెక్స్ మనం ఆల్రెడీ వేసాం ఎక్సెక్స్ ఐ వై వై మరి ఈ రెండేట్లకి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉండే యాక్సిస్లో సపోజ్ ఇది 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 ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఇది జెడ్ యాక్సిస్ కదా ఈ జెడ్ యాక్సిస్ ఈ రెండేట్ల మీద ఉన్న ప్లేన్కి ఆటోమేటిక్గా ఇది పెర్పెండిక్యులర్ ఇది ఇలా అవుతుంది కదా పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు మరి ఈ ప్లేన్ నుంచి ఈ జెడ్కి ఎంత దూరం ఉందంటే సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఆర్ ఈ డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ ద సో ఈ పెర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం ప్యారలల్ యాక్సిస్ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందంటే వై వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అంటే ఎక్స్ ఇప్పుడు జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది దట్ ఈస్ సో ఇప్పుడు మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ అంటే సో డిఏ ఇంటూ జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత ఉందండి ఆర్ స్క్వేర్ సో ప్రోడక్ట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా సో దీన్ని వీ కాల్ డ్యాస్ జే అని అంటాం పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే సిగ్మా డిఏ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో ఆర్ స్క్ ఆర్ అంటే ఏంటి సో ఈ జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరం ఉంది ఇది వై ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి వై డిస్టెన్స్లో ఉంది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అబౌట్ ఎ ప్లేన్ విచ్ ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ఎక్స్ వై ప్లేన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్కి పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న ప్లేన్ నుంచి తీసిన డిస్టెన్స్ ఇంటూ ఏరియా దట్ ఈస్ ద పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ సో రేడియస్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ గైరేషన్ సో రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఎంటైర్ ఏరియా ఇంతకు ముందు మనం ఒక ఏరియా అని తీసుకున్నాం మనం సో స్మాల్ ఏరియాస్ తీసుకున్నాం స్మాల్ ఏరియాస్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఏరియా మనం తీసుకుందాం సపోజ్ ఈ టోటల్ ఏరియాని మనం కన్సిడర్ చేద్దాం సో ఈ టోటల్ ఏరియా ఇప్పుడు టోటల్ ఏరియా ఒక పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది కదా అంటే ఆ పాయింట్ మనం ఏమంటాం సో ఆ పాయింట్ని మనం ఈ కాల్డ్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ జి అని అంటున్నాం ఈ జి సో ఇప్పుడు మనం ఎలా చేస్తాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని మనం ఎలా చేస్తామండి సపోజ్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లేకపోతే అబౌట్ వై యాక్సిస్ సో ఇంతకుముందు ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా దగ్గర నుంచి కాకుండా సెంట్రాయిడ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ సో దట్ ఈజ్ మనం మనం ఏమనుకుంటాం దట్ ఈజ్ కే దట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ సో సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అన్న దాన్ని వీ కాల్ డ్యాస్ ఓకేనా రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ ఏరియా ఈజ్ డిఫైన్డ
assumed to be assumed to be concentrated concentrated from the given axis from the given axis సపోజ్ ఈ ఎంటైర్ ఏరియా ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి అయితే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది మనకి ఇంతకుముందు సెంటర్ ఆఫ్ మా సెంటర్ ఆఫ్ ఏరియా ఎలా అనుకున్నావు ఏ ఈ టోటల్ ఏరియా ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనకి కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నామో అక్కడ నుంచి ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్కి లేకపోతే ఈ వై యాక్సిస్కి ఉన్నదాన్నే వీ కాల్డ్ యాజ్ సెంట్ర ఇది రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందండి దట్ ఈస్ టోటల్ ఏరియా కదా ఈ టోటల్ ఏరియా తీసుకుంటున్నాం మనం that is a into so radius of gyration distance from the axis e kada distance from this axis is equal to that is k square product of this square that is i in moment of energy is equal to a k square annachu k ante enti manaki radius of gyration radius of gyration ante enti distance of the point okay distance of the point where the whole area of the plane section ee plane section tharuku area mottham a point degara ite concentrate ayyundo man center of gravity man ela anukunnam alage area mottham ekkada concentrate ayyundo aa point nunchi particular axis kunna distance ni we called as radius of gyration so ipudu manam konni points chuddam suppose intaku mundu konni plane sections chesukundam suppose deen tharuku moment of energy సపోజ్ ప్లేన్ సెక్షన్లో దీని తాలూకా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దిస్ ఈజ్ సెంట్రాయిడ్ సో ఐజీ దీనికి ఎంత సో ఐజీ ఆఫ్ దిస్ సెంట్రాయిడ్ ఐజీ సెంట్రాయిడ్ కదా ఐజీ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్కి సో ఐజీ ఏంటంటే ఎలా వేసుకుంటాం అంటే బీడీ క్యూ బై ట్వెల్వ్ సో అంటే సెంట్రాయిడ్ నుంచి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దీన్నే మనం ఐఎక్స్ఎక్స్ అని అంటాం అలాగే ఐ వై వై డిబీ క్యూ బై ట్వెల్వ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ అబౌట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబౌట్ ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్ అని మీరు తీసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ఐఎక్స్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిహెచ్ క్యూ బై థర్టీ సిక్స్ ఐ వై వై సో ఐ వై వై మనకి సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఇంకేమి ఉండదు దీనికి సో నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈస్ ఐఎక్స్ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ వై వై రెండు ఒకటే కాబట్టి సో పై డి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ దీనికి ఐ జెడ్ జెడ్ పై డి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ బై థర్టీ టూ సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేన్ పేకర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో మ్యాక్సిమం కేసెస్లో మనకు వచ్చేది రెక్టాంగిల్ సో రెక్టాంగిల్ తాలూకా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబౌట్ సిట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ దట్ ఈస్ సో సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు ఎలా వస్తుంది దీన్ని మనం ఎలా 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 అని అనుకోవచ్చు కదా సో దిస్ ఈజ్ ఎక్సెక్స్ దిస్ ఈజ్ వై వై సెంట్రాయిడల్ యాక్సిసే ఈ యాక్సిస్ అనుకొని మనం చేసుకుంటే సో దట్ ఐ యాక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దిస్ ఈజ్ ద బ్రెత్ దిస్ ఈజ్ ద డెప్త్ సో మనకి బీడీ క్యూ సో బీడీ క్యూ బై ట్వెల్వ్ సో ఐ వై వై ఇచ్చుకో డిబీ క్యూ బై ట్వెల్వ్ ఓకే ఇవి మీరు నేర్చుకోవాలి ఉన్న రిమైనింగ్ ప్లేన్ ఫిగర్స్ ఇవి కూడా మీరు క్లియర్ చేయాలి సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి ఏ విధంగా సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి ఏంటి సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటిది అన్నది మీరు క్లియర్గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే Thank you for watching this video. Please subscribe this channel and click on bell icon to get the notifications for the upcoming classes. And share this video.